Pagsamba at buhay. Pinag-uungay sa iisa nga pag, Sambuhay the TV Mass, a pastoral ministry of the priests and brothers of the Society of St. Paul. Isang magandang magandang araw po sa inyo mga kasambuhay. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul at sa ngalan po ng mga pari, mga brothers, mga seminarista ng aming pong kongregasyon dito po sa Ecclesiastical Province ng Pilipinas at ng Macau, kayo po ay aming binabati at inaanyayahan na makiisa, makimisa ngayon pong ikalabing walo, 18th day of February 2018. Ito po ang unang linggo ng panahon ng Kwaresma para po sa taong ito. At ito pong unang linggong ito ng panahon ng Kwaresma para po sa atin ay ginugunita natin ang tinatawag po natin na Migrants Sunday. Kaya po binabati natin in a very special way ang atin pong mga libo-libo na mga OFWs, Overseas Filipino Workers, kasama po ang inyong mga pamilya na nais po nating alayan ng espesyal na mga panalangin para po sa misa natin sa linggong ito. Siyempre po, kasama rin sa ating pagmimisa ang mga may sakit, ang mga caregivers po ninyo, ang mga elderly, yung mga lolo't lola, at gayon din po ang atin pong mga kapulisan at kasundaluhan kasama ng iba't ibang mga manlalakbay na alam po natin ay umaantabay upang saan man sila, sila ay mabahaginan po ng biyaya ng salita ng Diyos sa linggong ito. Nais nice din po natin siyempre alalahanin ang intentions ng atin pong mga mission partners tulad po ng ating mga kaibigan dyan sa Canada, si Brother Alex Federis, Juanito Santos, Dorothy Santos Merck, Ani Adorna, Emily at Dante Reyes at ang kanilang pamilya, si Joy at Alex Reyes at ang kanyang pamilya, si Doktora Jo Adorna at ang kanyang pamilya at gayon din po si Alicia Adorna at ang kanyang buong pamilya. Dito naman po sa Pilipinas, nais nating isama ang atin pong mga mission partners na sina Leslie Masigan, ang kanyang pamilya, si Miguel, si Sammy at si Jake at gayon din po ang kanyang nanay, si Tony at Lourdes Chowa, si Ed at Norma Arujado, si George at Noemi Villarus, si Didith at Joey Jacob, Mariel Diaz, ang kusina ni Kambal, ni Irma at ni Delio San Miguel at gayon din po si Corazon Ochoa at Rosita Kauyan dyan po sa Discovery Bay, Hong Kong. Gayon din po ang ating kaibigan na si Alma Gonzales na napaka-active po pa kahit na po siya ay nag-migrate na sa Amerika. And then, andyan din po ang ating mga regular na love offerers, si Romel Salvador, Gemma Candela, May Asuncion Recio, Rachel Esteban at Leilani Paladio Himotea. Binabati nga pala po natin Si Bishop Isabelo Abarquez, ang obispo po ng Kalbayog Samar, na sa araw na ito nagdiriwang po ng kanyang anibersaryo ng Episcopal Ordination. Siya po ay naordinahang obispo taong 2003. And of course, ang atin pong mga kaibigan mula sa Canada, si Elpidio at Gertrude Suva na atin pong nakilala sa Hotel Ramada sa Nasaret nung pong huling tayo magkaroon ng pilgrimage sa Holy Land. Sa darating nga palang October, sa awa po ng Diyos, meron uli tayong binabalak na pilgrimage dyan din po sa Jordan, Israel at Egypt. Kung kayo po ay interesado, pakikontak po ang 
Journeys of Faith. Yan, meron po silang Facebook account at uh, pwede rin nyo pong uh, itry kung tignan kung yung inyo pong schedule ay tatama po sa schedule ni Father Domi sa October 26 po ang alis natin hasta Nobyembre sa awa po ng ating Panginoon. At uh, nice nga po pala nating bigyan ng daan din ang atin pong mga Facebook messages. Isa na po riyan, si John Dexter Servitilio na palagi pong nakatune in sa atin mula sa Riyadh sa Kingdom of Saudi Arabia at as usual sa gitna ng kanyang pasasalamat sabi niya ay nais niyang ipanalangin ang lahat ng mga OFWs at ang kanilang mga pamilya para sa kalusugan, kaligtasan, kalinga at kapayapaan. Ang ganda po ng kanyang intentions. No? Pagpalain ka, John Dexter. Si Margie Basan. Siya po naman nais niyang ipanalangin natin ang ikalimang anibersaryo ng kamatayan ng kanyang nanay na si Teresita Fukuda Henobesa. Yan. Mula naman sa Dubai, ayan, ay nagpadala din po ng message si Biang Dabao at unang-una kanya, pasalamat sa Panginoon sa sampung taon ng kanyang wedding anniversary kasama siyempre ng kanyang husband. No? At para naman sa kanya, 40th birthday po niya. Wow! 10 years anniversary sa kasal, 40th, wedding, 40th birthday ng kapatid po nating si Biang Dabao sa Dubai. Si Ele Enriquez, na po niyang ipanalangin natin ang kapayapaan ng kanyang mga lolo at lola. At gayon din po si Nemia, Ernesto at Glossy. Si J.B. Baul naman, nagpapasalamat kay Father Resti. O, oh, at uh, siya daw ay nasa daman ngayon. At uh, sabi niya ay linggo-linggo, siya daw po ay nagsusurvive sapagkat siya ay spiritually refreshed ng salita ng Diyos. Salamat sa ating sambuhay TV Mass. God bless you, ha? JB Baul na ngayon ay nandyan sa daman. Okay? So, ngayon po, tayo ay nasa unang linggo ng panahon ng kwaresma. Ilang linggo bang kwaresma? Limang linggo. Patungo sa Semana Santa. Magtatapos sa Pasko ng muling pagkabuhay. So, nasa unang linggo po tayo. And alam niyo po, napaaganda po ng tinutukoy na aralin at refleksyon ng atin pong mga pagbasa. Sa atin pong misa mamaya, tayo po ay makikinig una sa Genesis chapter 1, 8 to 5, kung saan maririnig po natin ang pagtitipan, covenanting ng Diyos kay Noah o kay Noe matapos ang kanyang paglilinis ng mundo sa pamamagitan ng dilubyo. At ano ang ginawa ng Diyos? Sa atin pong unang pagbasa, sabi niya, hindi ko na kailanman sisirain ang buhay sa mundo sa pamamagitan ng dilubyo. Kung hindi kanya, ako'y magpapasyensya sa tao at bilang katunayan, aking inilalagay ang uh, bulalakaw, ang uh, rainbow, jaan sa kalangitan, tanda ng covenant na ito. Bakit po rainbow? Kasi po, alam nyo, noong mga panahon ni Noah, kapag gera, ang isa po sa mga fatal weapons ay yung bow, bow and arrow. So, kung panahon ng kapayapaan, yung bow, ay isinasabit sa pader o isinasabit sa tolda. Katunayan na hindi mo kailangan sa pagkat panahon ng kapayapaan. 
At parang yan ang sinasabi ng Diyos. Ngayon, aking iginagawad ang covenant of peace sa tao. And so I put the sign of the rainbow. And you see, sa atin pong responsorial psalm, Psalm 25, sasabihin po natin, Your ways, O Lord, are love and truth to those who keep my, your covenant. And then, sa first letter of Peter, chapter 3, verse 18 to 22, maririnig naman po natin kung paanong ipapaliwanag ni Simon Peter na kung sa lumang tipan maraming mga covenant ang Diyos, the perfection of the covenant of God ng pagliligtas niya sa tao ay sa pamamagitan ng tanda ng krus at kamatayan ni Kristo. Kung sa first reading, rainbow, sa atin pong New Testament, the cross of Jesus is the sign and the pledge of the covenant of peace and the covenant of salvation. And of course, sa atin pong gospel reading mula sa Gospel of St. Mark, kasi year B po tayo ngayon, sabi po ni St. Mark, ito ang kwento ng temptation ng Panginoong Jesus. Mark 1, 12 to 15. Alam nyo po, medyo naiiba itong version po ni St. Mark about the temptation in the sense na wala po yung kanyang pagbibigay ng kwento sa tatlong temptasyon kung hindi ang focus, ang magiging focus ng temptation story sa gospel reading po natin ngayon is that number one, Jesus is led by the Spirit of God into the desert. Number two, Jesus is tempted 40 days. At pagkatapos nun, He is with Number three, wild beasts and angels ministered to him. O, kita nyo, ibang-iba po. Ano? Now, ano main point dito? Ipapakita po dito na Jesus is the restorer. Si Jesus ang tagapag, uh, tagapagbigay ng panibagong buhay. Restorer. Restorer of Israel. Kung paano ang Israel sa disyerto bumagsak sa exam sa 40 years. Si Jesus, 40 days sa disyerto pasado sa exam. Si Jesus ang bagong Israel. Si Jesus ang pinuno ng bagong bayan ng Diyos. At maliban dyan kung paano sa paraiso, ang unang Adan, ay umalis at pinaalis dahil po sa kanyang pagkakasala, ngayon bumabalik si Jesus bilang bagong Adan. Kaya nga, ang kanyang disyerto ay mistulang paraiso na kung saan ang anak ng Diyos, si Jesus, ang mga anghel at ang mga mababangis na mga hayop ay magkakasama in harmony. Brothers and sisters, totality ng Word of God natin kung ganon para sa unang linggo ng kwaresma na is, not, na is ipakilala sa atin ng mga readings natin. We celebrate Jesus as the fulfillment of God's covenant of salvation. Hayan, ano? Kaya dapat po pagpasok natin ng kwaresma, Yan ang tangay-tangay natin sa ating mga panalangin. Si Jesus ang kabuuan. Si Jesus ang kaganapan ng lahat ng plano ng Diyos ng pagliligtas. At ngayon po, tayo ngayon ay maghahanda na dito po sa Oratory of Mary Queen of Apostles sa aming pong community sa Makati, upang tayo'y magdiwang kasama po ni Father Dindo Purto, ang aming pong bagong pare, at siya po ang magiging presider ng atin pong Sambuhay TV Mass, First Sunday of Lent, Migrants Sunday. Offering of the Holy Mass 
Accept most holy trinity, the sacrifice fulfilled at one time by the divine word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the church, for my dear ones, and for myself. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. For the church in the Philippines, the first Sunday of Lent is also National Migrants Day. Jesus' cross portrays very well their sacrifices and their for their fortitude just to provide for their families. Inspired by the liturgy, let us pray and reflect on the flight of millions of overseas Filipino workers, migrants, and their families. Let us pray for all people on the move so that they will not succumb to the temptation of pleasure and material gains, but the instruments of good news through their humble and selfless service of God and people. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Together, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, in what I have failed to do, through my fault, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. Grant, Almighty God, through the yearly observance of Holy Lent, that we may grow in understanding of the riches hidden in Christ and by worthy conduct pursue their effects. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. A reading from the book of Genesis. God said to Noah and his children with him, See, I am now establishing my covenant with you and your descendants after you and with every living creature that was with you, all the birds and the various tame and wild animals that were with you 
and came out of the ark. I will establish my covenant with you that never again shall all bodily creatures be destroyed by the waters of a flood. There shall not be another flood to devastate the earth. God added, This is the sign that I am giving for all ages to come, of the covenant between me and you and every living creature with you. I set my bow in the clouds to serve as a sign of the covenant between me and the earth. When I bring clouds over the earth and the bow appears in the clouds, I will recall the covenant I have made between me and you and all living beings so that the waters shall never again become a flood to destroy all mortal beings. The Word of the Lord. Thanks be to God. Your ways, O Lord, are love and truth to those who keep your covenant. Your ways, O Lord, are love and truth to those who keep your covenant. Your ways, O Lord, make known to me. Teach me your paths. Guide me in your truth and teach me for you are God, my Savior. Your ways, O Lord, are love and truth to those who keep your covenant. Remember that your compassion, O Lord, and your love are from of old. In your kindness, remember me because of your goodness, O Lord. Your ways, O Lord, are love and truth to those who keep your covenant. Good and upright is the Lord, thus he shows sinners the way. He guides the humble to justice, and he teaches the humble his way. Your ways, O Lord, are love and truth to those who keep your covenant. A reading from the first letter of St. Peter. Beloved, Christ suffered for sins once the righteous for the sake of the unrighteous, that he might lead you to God. Put to death in the flesh, he was brought to life in the spirit. In it, he also went to preach to the spirits in prison, who had once been disobedient, while God patiently waited in the days of Noah, during the building of the ark, in which a few persons, eight in all, were saved through water. This prefigured baptism, which saves you now, it is not a removal of dirt from the body, but an appeal to God for a clear conscience to the resurrection of Jesus Christ, who has gone into heaven and is at the right hand of God with angels, authorities, and powers subject to him. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. The Spirit drove Jesus out into the desert, and he remained in the desert for forty days, tempted by Satan. He was among wild beasts, and the angels ministered to him. After John had been arrested, Jesus came to Galilee proclaiming the gospel of God. This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Brothers and sisters, the gospel of the Lord. 
Praise to you, Lord Jesus Christ. So unang-una po sa lahat, binabati po natin yung mga taga-subaybay ng Sambuhay TV, lalong-lalo na po sa Southeast Asia, yung sa Japan, sa Hong Kong, at sa kung iba-iba pang lugar. Salamat po sa mga taga-subaybay sa atin. Ngayon po, pumasok na po tayo sa linggo o sa araw ng Kwaresma. At ang Kwaresma ay alam natin nagsimula sa isang tanda. Tayong lahat ay tinatakan ng isang tanda noong Wednesday o Merkules ng Abo or Ash Wednesday. Kung ang krus ang dahilan ng ating kaligtasan, sa krus din, huwag natin kalimutan na ang krus din o yung kasalanan din natin ang dahilan kung bakit nandoon ang Diyos sa krus. Ano ba yung ginagawa ng tanda o yung sign sa atin? So hayaan po natin no, yung ating mga pagbasa, yung maggabay sa ating pagninilay ngayong linggong ito kung ano nga ba yung pakahulugan ng sign o tanda na sinimulan ng tanda ng tanda ng Ash Wednesday. So alamin natin ngayon kung ano yung ibig sabihin nun sa ating mga Kristiyano. Kung napakinggan po nating mabuti sa ating unang pagbasa, nakita natin nun na pagkatapos ng dilubyo na ipinataw ng Diyos sa pagkamakasalanan ng tao, ngayon ipinangako ng Diyos kay Noah na kailanman hindi niya na pupuksain ang tao sa pamamagitan ng isang sakuna. Kaya nga magbibigay daw siya ng isang tanda. Ang tanda na sinasabi dito ay yung isang tanda ng pangako. So nangangako ang Diyos. Bakit ba tayo nangangako? Ano ba yung ibig sabihin kapag nangangako tayo? Di ba kapag nangangako tayo, ipinagkatiwala natin o pinagkakatiwala natin yung ako yung ako sa taong pinag, binibigyan natin ng tiwala o yung taong gusto natin magtiwala sa atin. Pero parang kung iisipin natin, no, parang yung Diyos pang may kasalanan, bakit kailangan niyang mangako ano, <laughs> sa puntong ito? Pero kung ating titingnang mabuti, dito natin makikita yung puso ng isang Diyos na nagmamahal. Yung puso ng Diyos na mapagkumbaba na kaya niyang ibaba yung sarili niya para sa mga taong mahal niya. Kahit na nga winasak ng tao yung tiwala, ng, yung tiwala niya sa kanila. So nangangako ang Diyos. Yung pangako na sinasabi dito ng Diyos sa unang pagbasa ay isang pangako ng pagmamahal. Yan ang tanda ng pagmamahal. Yung kaya mong ibaba yung sarili mo kahit na nagkasala yung tao sa iyo. Pero alam natin no kapag nagkakasala din pala tayo sa iba, nagkakaroon din pala ng tanda, di ba? Parang sinasabi dito, alam mo, tandang-tanda ko yung ginawa mo sa aking hayop ka. Di ba may hayop pa, no? Tandang-tanda mo. <laughs> Pero sinasabi dito sa ating unang pagbasa na ang Diyos ay nangangako ng isang tanda. Ibig sabihin tutuldukan niya na yung kasalanang ginawa sa kanya ng tao. Yung kasalanang idinulot sa kanya ng tao. Kaya tutuldukan ko na yung ginawa mo sa akin. Wala na. Buburahin ko na sa aking puso. Kaya nga hindi na ako magpapadala ng isa pang dilubyo o sakuna sa inyo. Kasi ganun ako magmahal. Ano? Sa ating ebanghelyo ngayon, magkakaroon din tayo ng panibagong tanda. So at ang tandang ito ay hindi lang basta tanda dahil ang tandang ito ay magiging tao na. Kung yung tanda na sinasabi ng unang pagbasa natin ay bahaghari, ngayon yung tanda na bibigay ng Diyos sa atin ay totoong hari. Na kapag nakita natin si Jesus, makikita natin ang Diyos. Kasi alam nyo, sa unang, sa unang tipan, maraming tanda naman talaga na binigay ang Diyos. Pero hindi pa rin nakikita ng tao yung presensya ng Diyos. Minsan nga nakakaligtaan pa yung mga tanda na ibinibigay niya. No? 
So ngayon sa ating ebanghelyo, isang panibagong tanda ang ibibigay ng kanyang ama. Iyon ay sa kanyang anak. So ibig sabihin kapag nakita natin si Jesus, hindi lang basta itututuldukan yung kasalanan, kundi wawasakin pa ni Jesus yung kapangyarihan ng kasalanan para matubos tayong lahat. So para wala ng sting yung kasalanan sa atin, si Jesus na mismo ang tutubos sa atin, yung Diyos na mismo ang tutubos sa atin. Pero ano ba yung patunay na kakayanin ni Jesus itong, uh, itong pinagkatiwala sa kanya ng kanyang ama sa apagtubos sa tao? Ano ba yung patunay? Kakayanin kaya ni Jesus? Kung siguro kung titingnan natin si Jesus ngayon, parang kakayanin kaya niya. So ano yung kailangan yung patunay? Anong patunay na kakayanin ni Jesus? Ipinapakita din sa atin ng Ibanghelyo ngayon kung papaano. Ano? Si so, ibig sabihin, dadaanan ni Jesus yung desyerto at di lang isang araw, kundi apat na po. Apat na po. Tayo nga isang araw pa lang, parang ano na tayo, no? mainit na nga lang, parang nagre-reklamo na tayo. Paano pa yung apat na po? <laughs> so matagal na araw yun. Ano? At di lang basta siya dadaan, kundi makikipagtunggali pa siya kay satanas. Yung hari ng tukso at kasinungalingan. Alam nyo, yung isang malinaw na tanda daw na tayo ay nasa panig pa ng Diyos ay yung may tukso pa tayo. Ibig sabihin, kung wala na kayong tukso, matakot kayo. Kasi baka nasa panig na kayo ni Satanas. So, tandaan nyo ha, hindi na magsispend ng panahon pa si Satanas na tuksuhin kayo kung nasa panig na kayo ni Satanas, di ba? Kaya malinaw din no, na tanda na kung may temptation tayo, ibig sabihin nasa panig pa tayo ng Diyos. Ano? Sino ba dito sa inyo ang wala ng tukso? O, di ba? Hindi nyo aaminin. <laughs> so dito makikita natin na walang sino man ang makakarao sa disyerto tulad ni Jesus. Yun ang tanda kung bakit sinasabi nating Diyos si Jesus kay kasi nalampasan niya yung desyerto na test sa kanya. Di siya natinag ng kahit na ano dahil alam niya na nanahan sa kanya yung kanyang ama at nananahan din sa kanya yung Espiritu Santo. Lahat ng presensya ng Diyos ay na kay Jesus na. Kaya kung ating titingnan wala rin naman talagang makakatapos ng daan ng krus katulad ng dinaanan ni Jesus. Alam nyo, gumawa tayo nito. Sa susunod siguro ng mga linggo, makikita nyo yung ginawa ng Sambuhay TV nung Way of the Cross. Alam nyo, habang nire-reflect ko yun, kakayanin ko kaya itong ginagawa ni Jesus, no? yung pagdaan niya, yung daan ng Cross na yun. Siguro si Jesus lang ang may kaya, no? na gawin yung daan ng Cross. Kaya nga sinabi rin ni San Pedro, dito sa, sa ating ikalawang pagbasa, yung tanda ng pagpapakasakit ni Jesus sa ating kasalanan, yun daw yung tanda na magdadala sa atin sa Diyos. At di lang ito basta tanda tulad ng paghuhugas ng dumi sa katawan, kundi tanda na nagbibigay ng panibagong buhay. Yung buhay na gustong gusto ng Diyos ibigay sa atin. Pero ayaw nating tanggapin dahil sa ating kasalanan. Yung buhay na ninanais ng Diyos nung simula pa, winasak lang ng kasalanan. So ibabalik niya ulit yung buhay na yon. Kaya sana yung tanda noong Merkules Santo ay hindi lang basta tanda, no? basta branding lang. So hindi tayo nagmamalaki dahil itong tanda na ito, ano siya, isa siyang brand tulad ng Apple or Samsung for example no na proud na proud ka dahil may tanda ka ng ano o may brand ka ng Samsung at saka Apple hindi po yun ganun ano sana yung tatak natin sa noo noong uh, noong Merkules ng Abo ay magpapaalala sa atin lahat ng isang tanda na nakatirik doon sa gitna ng kalbaryo at yung taong nakabayubay doon na nagbigay ng lahat alang-alang sa pagmamahal sa ating lahat. At sana tayo rin maging tanda ni Jesus sa iba at kahit sa mga hindi naniniwala kay Jesus. Amen.
Together we profess our faith. I believe in one God, the, the Father, Father Almighty, Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, he will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Like Jesus who was tempted in the desert, let us ask the Father to accompany us in the various temptations in life so that we will always overcome them. In a special way, we lift up to God the needs and petitions of Filipino migrants everywhere. With confidence in His grace, we pray, Listen to our prayer, O Lord. Listen to our prayer, O Lord. that our church leaders continue to be committed in their concern for the poor, especially among the migrants and their families, we pray. Listen to our prayer, O Lord. That our civil leaders will do their best to serve the people entrusted to them, mindful also of their responsibility to take care of the migrants and their families, we pray. Listen to our prayer, O Lord. That overseas Filipino workers be continuously accompanied by God as they work and live in foreign lands, especially in moments of temptation, to abandon their religious and cultural values, we pray. Listen to our prayer, O Lord. That Filipino workers who have been abused, exploited, and are suffering from all forms of unjust treatment in their moments of abandonment and loneliness be sustained and comforted by Jesus' presence. We pray. Listen to our prayer, O Lord. That consecrated persons devote themselves to education, training, and professional formation of young people so that they in turn will be committed to eliminating structures of oppression and promoting projects of solidarity for the benefit of the poor. We pray. Listen to our prayer, O Lord. That grieving families left behind by the demise of overseas workers find comfort in the assurance that their loved ones are now peacefully in God's kingdom, we pray. Listen to our prayer, O Lord. Almighty Father, may you pour upon us all the graces we most need, especially for our migrant brothers and sisters who continue to seek your comfort and love. Through Christ our Lord. Amen.
brethren, that my sacrifice in yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Give us the right disposition, O Lord, we pray, to make these offerings, for with them we celebrate the beginning of this venerable and sacred time. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. By abstaining forty long days from earthly food, he consecrated through his fast the pattern of our lengthened observance, and by overturning all the snares of the ancient serpent, taught us to cast out the living of malice, so that celebrating worthily the Paschal mystery, we might pass over at last to the eternal Paschal feast. And so, with the company of angels and saints, we sing the hymn of your praise, as without end we acclaim. are indeed holy, O Lord, the font of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your spirits upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice in once more giving thanks. He gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The Mystery of Faith For as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Luis Antonio, our bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all who have died in your mercy. 
welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that to the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the Blessed Apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. the Savior's command informed by divine teaching we dare to say. Deliver us, Lord, we pray, from every evil, graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I live you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace in unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be always with you. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace.
behold the Lamb of God, behold Him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Prayer during Communion For those who cannot receive communion, join us in praying the spiritual communion. Jesus, Master, you assure me, I am the life. Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. In baptism and in the sacrament of reconciliation, you have communicated to me this life of yours. Now, you nourish it by making yourself my food. Take my heart, detach it from the vain things of the world. With all my heart, I love you above all things, because you are infinite good and eternal happiness. Amen. Prayer of Overseas Workers Saint Michael the Archangel, I am about to leave my family, and the physical and emotional distance affect me. The physical distance means I will be living in a totally different culture where everything will be new. The emotional distance implies that no longer will I be able to embrace my loved ones when I want to. You have done special mission for God and you did it confidently, trusting that everything will be all right because our Creator has everything in His hands. Share with me the same faith. Make this travel a part of my mission here on earth. I have to leave for the good of my family and loved ones. I have to leave to do God's will. While I am away from them, protect them from dangers. Let them feel my presence through my letters and calls. Make us a strong family, even though we are far from one another. Saint Michael, through your intercession, may Jesus be the light of the family and Mary be our mother too. Amen. Let us pray. Renewed now with heavenly bread, by which faith is nourished, hope increased, and charity is strengthened, we pray, O Lord, that we may learn to hunger for Christ, the true and living bread, and strive to live by every word which proceeds from your mouth. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you and with your spirit. Bow down for the blessing. May bountiful blessing, O Lord, we pray, come down upon your people, that hope may grow in tribulation, virtue be strengthened in temptation, and eternal redemption be assured. Through Christ our Lord. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, Come down on you and remain with you forever. Amen. Go and announce the gospel of the Lord. Thanks be to God.
Tayo po'y nagpapasalamat kay Father Dean Duporto sa pangunguna niya po sa atin sa ating banal na misa sa unang linggong ito ng atin pong Lenten Season of 2018. At sabi ko nga po kanina, ito po ay Migrants Sunday. Inaalala po natin ang atin pong mga OFWs, yung mga nangingibang bayan ng mga Pilipino kasama po ang kanilang mga kamag-anakan at buong pamilya. At kaugnay po neto, ang nais po nating tukuyin sa ating maliit na katikismo sa atin pong uh, Sambuhay TV Mass ngayon ay ang mensahe po ni Pope Francis tungkol sa isyu ng migrants and refugees. Yan. Alam niyo po itong si Pope Francis, malapit po ang kanyang puso sa mga migrants at mga refugees. Sa katunayan, isa po sa kanyang uh, landmark na ginawa ay yung kanyang pagdalaw sa mga dumaong na mga migrants and refugees sa Lampedusa noong July 8, 2013. Ngayon, ano po ang kaisipan ni Pope Francis tungkol po dito sa isyu ng migrants. Sabi niya, unang-una, uh, mula sa Biblia, napakalinaw ang katuruan ng Diyos sa simula't simula po, pa sa Old Testament, Leviticus 19 verse 34. Sabi po ng Panginoon sa Leviticus 19 verse 34, You shall treat the stranger who travels with you as the native among you. You shall love him as yourself, for you were strangers in the land of Egypt. I am the Lord your God. Alalahanin niyo, sabi ng Panginoon sa Leviticus na, lahat kayo migrante, lahat kayo manlalakbay. Oh, sa, luma, sa lumang mga kwen, uh, kanta ng simbahan, Merong nga pong uh, awit na ganyan. No? Man is lonely by birth. Man is only a pilgrim on earth. Lahat po tayo'y naglalakbay, migrante. At bakit may mga migrante? Sabi po ni Pope Francis, iba't iba ang pwedeng dahilan ng migration. Number one, wars. No? Sa Pilipinas ngayon, marami mga Koreano. Bakit kaya marami Koreano sa Pilipinas? Kasi nga, ah, sa peninsula ng Korea, eh talaga namang delikado yung peace and order nila doon. Nandun palagi yung imminent danger of war. Kaya marami sa kanila talagang nagmamigrate sa Pilipinas. Persecution, that is another reason for migration. Ang sabi po ni Pope Francis, ah, ito ang dahilan kung bakit unavoidably people leave their homes. Persecution. Ano? Yung ibang mga bayan sa Afrika, yung mga Afrikans doon umaalis kasi nga meron silang tribal cleansing. Ah, tribo-tribo, labanan ng mga tribo. Natural disasters. Tama po yan. O, hindi ba? Kapag nagkakaroon ng alburuto ng mayon, o, ano nangyayari? Nagkakaroon ng mga bakwit, sabi nga natin. O, nung nangyari yung isyu ng Marawi, eh siyempre, nagbakwit lahat ng mga taga-Marawi. Gustuhin man nila na sila'y nando doon na tahimik, migration can be a problem because of natural disasters or poverty. Yan. Sa maraming Pilipino, nangingibang bayan, tinitiis na magkahiwa-hiwalay ang kanilang mga pamilya. Bakit po? Kasi gusto nilang makaangat man lang sa buhay. Dito sa ating bayan, kulang ang atin pong mga gainful employments. Kasi sa totoo lang, ang isyu po ay hindi populasyon. Ang isyu po ay masyadong mapili itong mga kapit- kapitalista na mga may-ari ng mga kumpanya, ang daming mga hinihinging mga qualification. O, oh, hihingin ng experience do sa bata. 
E paano magkaka-experience yung bata bagong graduate? O, oh, di forever walang experience. Di forever hindi may employ ng maayos. Kaya alam nyo kung minsan ito pong poverty ng bansa natin is really caused by problematic labor and employee policies that force families to be separated and go into migration. At dahil po dito, sabi ni Pope Francis, isang napakahalagang challenge sa bawat Kristiyano na titignan ang issue of migration as a challenge to encounter Jesus in the stranger. Matthew 25:35 to 43. I was a stranger and you welcomed me. No? Hindi po isang optional program ang pagkalinga sa mga migrante. Hindi po ito isang added on program ng simbahan. It is embedded right in the heart of the gospel. Matthew 25:35 to 43. I was a stranger and you welcomed me. So ngayon po ang araw nito, araw ng mga migrante. Sana nga po hindi lang sa araw nito kung hindi all year round bahagi ng kamulatan natin bilang simbahan ang atin pong mga kapatid na manlalakbay, migrante dito sa ating bayan at mga Pilipino din namang nagmimigrante sa ibang bayan. At ngayon naman po ay atin pong uh, aanyayahan ng bawat isa sa inyo na maging kabahagi po ng ating Sambuhay TV Apostolate sa ilang kaparaanan. Unang-una, you can be a mission partner sa pamagitan po ng pagpapadala nyo siyempre ng inyong mga blessings. Blessed, you are blessed, be a blessing. Sa ating pong screen, nandyan po ang ating mga account numbers sa St. Paul Seminary Foundation na pwede nyo pong gamitin upang ipadala ang inyong love offerings. At maraming maraming salamat po sa ating mga regular na mga nagpapadala. God bless you more. Kung may problema po sa pagpapadala, i-advise nyo po kami para ma-advise namin din po kayo. Pangalawa, you can be a mission partner by sharing with us your feedbacks and your mass intentions. At sa, in, sa ating pong screen, nandyan po ang ating text number para magamit po ninyo. At pwede rin nyo pong ipadala yan sa ating Facebook message at sa ating pong uh, mga iba't ibang mga accounts. And then of course, be a mission partner by spreading the news. The good news, wag lang pong bad news, wag lang pong fake news ang inyong ispread. The good news, ang mabuting balita ng salita ng Diyos, linggo-linggo sa misa sa Sambuhay TV Mass. At sa screen po natin, nandyan po ang mga connection ng Facebook and YouTube at gayon din po sa Pilipinas, ang cable channels ng atin pong partner ang TV Maria. Ipalaganap po natin ito sa ating mga kakilala. Sa ngalan po ni Father Resti de la Peña at lahat po ng atin pong mga kaibigan at mga kasamahan sa atin pong Sambuhay TV at St. Paul Audiovisual Production, amin pong iniiwan sa inyo ang prayer na ito ni Blessed James Alberione to spend the week well. My dear and sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me. Guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions, that I may always please you, Jesus my God, Jesus and Mary. Give me your most holy blessings. Amen. Amen.